இந்த உலகம் தருத்திரத்தில் இருக்கலாம் இந்த உலகமே பைபிள் தான் சொல்லுது மகா வறட்சியான நாட்களிலும் கர்த்தர் உன்னை போஷிப்பார் கை தருவதற்கு ஸோ பைபிள் என்ன சொல்லுது ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று வாசிங்க சீக்கிரம் அப்படி இருக்க சகோதரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை அடுத்து அடுத்து நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் பக்கத்தில் பாசங்க ஒத்த வேஷம் தெரியாதருங்கள் ஒத்த வேஷம் தெரியாதருங்கள் சொல்லுங்க இயேசுவி நாமத்தினால சொல்லுங்க ஆமேன் அப்படின்னா என்னங்க எல்லாருக்கும் நடக்கிறவங்களுக்கு வந்தா ஆ இங்கே பாரு எல்லாம் வெள்ளை சட்டையாக போட்டு நிற்கிறாங்க சரி வெள்ளை சட்டை வேணாம் விடுங்க அவங்க வேறு அப்பா ஏற்கனவே அடி வாங்கி ரொம்ப வந்து இப்போ சேகப்பு சட்டையாக போட்டு நிற்கிறாங்க ஆ எல்லோரும் சேகப்பு வாங்க சார் நீங்கள் சார் நீங்கள் சார் வாங்க சார் அப்படின்னு இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் போகிறீங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு சேஃப் செட் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு சேஃப் செட் வாங்கிக்கோங்க சார் நீங்கள் எல்லாம் யார் நாங்கள் எல்லாம் சுகர் பேஷண்ட்ஸு ஓகே ப்ரைஸ் கார்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு சங்கம் வச்சுருக்கிறோம் ரைட் நான் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நிறைய சுகர் பேஷண்ட் இருக்கேன் உங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணுற சொல்லலை நீங்கள் வந்து அதை உதறிட்டு தூசியை உதறிட்டு இப்போ வெளியே வர போகிறீங்க ஏசு நாமத்தில் ஆமாம் அந்த இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு வரக்காண்டி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் இந்த சேஃப் செட்டை போட்டுக்காங்க சார் நீங்கள் இந்த சேஃப் செட்டை போட்டுக்காங்க சார்ன்றா எனக்கு வேணாமியா நாங்கள் வெளில செட்டிலே இருந்துக்கிறோம் போட்டுக்காங்க சார் உடனே நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டீங்க அந்த அந்த சுகர் அந்த டயபெட்டிக்கு அந்த இதை என்ன செய்கிறீங்க அங்கீகரிக்கிறீங்க ஆ போட்டு விடுங்க சார் போட்ட உடனே நீங்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டீங்க நாம் எல்லோரும் ஒரே என்ன ஆகிட்டோம் ஆமாம் செட் ஆகிட்டோம் நான் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டேன் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிச்சுட்டேன் ஏற்றுக்கொள்ள மருங்கள் இதுக்கு பேர் தான் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தியாதி வந்தால் வருமா சார் வருமா சார் வருமா சார் வரும்ல சார் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கேட்ட வருமா சார் வராது சார் நான் இன்டர்வியூ போனேன் நைன்டி நைன்டியில் நைன்டி த்ரீ டூன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கம்பெனிக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் வேலை கூப்பிட்டாங்க ஆள் போன உடனே நீங்கள் என்ன சார் பிடிச்சிருக்கீங்கண்ணா நான் சொன்ன வந்து நீங்கள் என்ன சார் பண்ணிட்டீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரிலாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் நான் வந்து பார்ட் டைமாக ஜாப் பண்ணுறேன்டி யார் பாஸ்டரா நீங்கள் அப்படின்னா பாஸ்ட் மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒளியா அதாவது பார்ட் டைமாக அப்போ வந்து உங்கள் டென் இயர்ஸ் பார்ட் டைமாக தான் நான் பண்ணேன் அப்போ சொன்னேன் சார் அப்போ உங்களுக்கு இந்த வேலை ஒத்து வராது சார் அப்போ ஏன் என்னென்ன பெரிய கம்பெனி கிராம்டன் கிரீஸ் கம்பெனி அப்போ சொன்னேன் பொய் சொல்லணுமே அப்படின்னாங்க நீங்கள் பாஸ்ட்டு பொய் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு அப்போ அப்போ நான் சொன்னேன் பக்கத்தில் இருக்கேன் நீ எப்படிப்பா அப்படின்னா நல்லா சொல்லுவேன் சார் இப்போ வேணாலும் ரெண்டு சொல்லுவான்றான் அவன் அந்த லெவலில் நிற்கிறான் நீங்கள் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இப்போ போய் சொல்லுவேன்னா தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் நான் சொன்னேன் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னேன் அப்போ சாரி சார் நான் சரிங்க சார் நான் போய் சொல்ல முடியாது நம்ம சில நேரம் வீட்டில் சாப்பிட்டியா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட பேசியிருப்போம் ஆனால் ஒரு லாபத்துக்காக போய் பேச ரொம்ப கேவலமானது இல்லையா அது ரொம்ப அசிங்கமானது எங்கள் அப்பாட்ட போய் பேசுகிறோட அது அசிங்கமானது என்றைக்காவது வருமானத்திற்காக லாபத்துக்காக பொய் பேசுகிறோம் என்றால் அது கேவலமானது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அசிங்கமானது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் பேச வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் கத்திரனை கற்றுக் கொடுத்தார் பை காட்ஸ் கிரேஸ் இந்த பொய்யின் ரேரியில் ஓரளவு கத்திரனை டெலிவரி பண்ணிட்டார் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போய் பேசாமல் இருக்கிற பெரிய திறமை ஆமாம் இப்போ என்னென்னா என்ன பேசுகிற மருந்து வச்சுட்டார் போய் பேசுங்களா சார் நான் பேச மாட்டேன் சார் பேச மாட்டேன் சரி சாரி அப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்களை நான் எடுத்துக்க முடியாது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பொய் பேசணுமா உங்களுக்கு சேல் க்ளோஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்டேன் அதுக்கு ஒன்றும் யோசித்தேன் இப்படி ஒரு கேள்வியும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பொய் பேசணுமா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கட்டணுமான்னா பொய் பேசினா தான் ரிசல்ட் கட்டணும் அதை நான் கேட்கல உங்களுக்கு ரிசல்ட் வேணுமோ பொய் பேசணுமான்னு கேட்டேன் 
அவன் யோசிச்சு போய் எனக்கு ரிசல்ட் தான் வேணும்னா இவர் போய் பேசி எவ்வளோ ரிசல்ட் தருவாரோ நான் போய் பேசாமல் அவ்வளோ அதை விட அதிகமாக ரிசல்ட் தரேன் என்ன எனக்கு நல்லா இங்கே அவருக்கு என்ட்ரியில் அப்படி தான் பேசுனேன் சொன்னான் தம்பி ஒன்றே நான் எடுக்கிறேன் நீ செலக்டடு நீ எக்ஸிக்யூட்டிவ் நீ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ன்ட்டு அண்ணன் உண்மை என்ன தெரியுமா டாப் ரேங்க்கில் இருந்தேன் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்ன நான் நான் வந்து டாப் ரேங்க்கில் இருந்தேன் அவன் இருபது பேர் கொடுக்குற சேலை நான் ஒரே ஆள் கொடுப்பேன் இன்னைக்கு பார்த்தேன் இன்றைக்கி ஒரு வெட்டிங்கில் பார்த்தேன் அது அக்கௌண்டன்ட்டை வேலை பார்த்தேன் நைன்ட்டியில் ஞாபகம் இருக்கா அவங்க இதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் கொள்கிறேன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தார் என்ன என் நண்புக்குரியவர்களே உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரிப்ப தெரியாமல் இருப்பது இதுவும் தான் இல்லை நான் சொல்ல கேரக்டர் வைஸ் அவனை மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிப்பாருங்க எதுக்கு அங்கே போய் பேசணும் கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிப்பாருங்க ஒரு வேலை நான் தெருவில் தெரியக்கூடிய நேரம் ஒரு 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 சூழ்நிலை வந்து விட்டது என்றால் அவமானம் எனக்கல்ல அவர் வசனத்தை நான் கை கொண்டதினால் தெருவில் தெரியுமே என்றால் அவமானம் எனக்கல்ல அவருக்கு ஓ லெவலுக்கு நீ இப்படி இருந்தினா உண்மையா இருந்தா அவர் எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர் அவர் எப்படி இருப்பாரு ஆப்ரஹாம் படத்தை பார்த்தேன் ஆப்ரஹாம் தான் பிள்ளைய வெட்ட வேணாம் சொன்னோம் மை டியர் சன் கட்டி பிடிச்சு அவன் அவ்வளவு இது பண்றான் அப்ப நான் பார்த்தேன் இப்படித்தான் ஏசு சிலுவையில வேலையை முடிச்சப்ப பிதா அவர் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிருப்பாரு எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டீங்க ஒவ்வொரு முறையும் என் சித்தம் அல்ல ஆண்டவரே உங்க சித்தம் நான் என்ன ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஈசாக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுக்கும் போது என்ன பிதா இப்படிதான் கட்டி பிடிக்கிறாரு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த உலகத்திற்கான மாதிரி வந்து ஒரு 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 ஃபார்ம்லெஸ்ஸாக வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேரக்டர் இஷ்டத்துக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேரக்டர் ஓகே அது மட்டுமல்ல ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் இந்த உலகம் தருத்திரத்தில் இருக்கலாம் இந்த உலகமே பைபிளை தான் சொல்லுது மகா வறட்சியான நாட்களிலும் கர்த்தர் உன்னை போஷிப்பார் கை தெரிஞ்சவர்கள்